പരിസാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ തെളിവ് എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് മറ്റുള്ളവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോയി ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയം മറ്റുള്ളവർ എന്നിൽ കാ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനുപരി ജഡ് ജഡികനായ ഒരു വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഉണ്ട് ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് എല്ലാവരും പാവം ചെയ്തിട്ട് ദൈവമഹത്വത്തിൽ നിന്ന് വീണ് പോയിരിക്കുകയാണ് എവറി വൺ എ സിൻ ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ഷോട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് പാവം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ പാവം ചെയ്യാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആ ദൈവം നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ബിക്കോസ് എ ലവ് ഗോഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ആ ലൈഫ്സ് അപ്പോഴാണ് ഗലേഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഐ ഹാവ് ബിൻ ക്രൂസിഫൈഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഐ ഹു ലിവ് ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ മീ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഐ നൗ ലിവ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ഐ ലിവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ലവ് മീ ആൻഡ് ഗേവ് ഹിം സെൽഫ് ഫോർ മീ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് യേശുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റണമെന്ന് വായിക്കുക ഗലേഷ്യൻസ് ടു ട്വന്റി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അയച്ചിരിക്കുന്ന ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐഹിക ജീവിതം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രവൃത്തിയും എന്റെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെത് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് അത് ഒരു എന്നാ പറയുക ഇന്ന് കിടന്ന് നാളെ രാവിലെ എഴുതേക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അത് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹരബലത്താലല്ല സൈന്യബലത്താലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത ആ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പാവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്കൊരു ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത വരും ഇനി മേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റും ഹാല ലൂയ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആ സിംഹാസനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് താഴോട്ട് വരാനല്ല പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സഹായകനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സഹായകനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത് കാരണം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെയിം ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവനുണ്ട് കാരണം ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ആറാമത്തെ അധികം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളെ
അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ആലയമായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ശരീരം ആരുടേതാണ് നമ്മളുടേതല്ല വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് ഒരു രീതിയിലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് ഒരു തരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട് നമ്മൾക്ക് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് പണിയാൻ ഉള്ള അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വീടിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മൾക്ക് ആ ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ശരീരം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരികെ കൊടുക്കേണ്ട ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്നാ ലിവർ സിറോസസും എന്നാ എയ്ഡ്സും ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് അവിടെ ടി വിയും ടി വിയും ആർത്രൈറ്റിസും കൊളസ്ട്രോളും എന്നാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അത് തിരികെ ലീവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല we have to take care of your body i am preaching to myself also we have to take care of nammalku nammalde sharirangale soochikkuvanulla oru kadame undu priyapettore koodudare thinnarudu nammal aavashyathinulla exercise cheyanam idellam cheyuvanulla alla nammalku thonumbol cheyanulla kaaryamana idu ende sharirangana enikku endinum vendi cheyan mathu ningal angane chindikiyo പറയുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റേതായ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു കടമ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഞാൻ അതിന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വാല്യൂ ദ ദി വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് മൈ ബോഡി എന്നുള്ളത് ഒരു 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 തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്ന ആ ശരീരം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല ഹലോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാനുള്ള അവകാശമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹാലൂയ കാരണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ആര് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ പല പല അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഡീമൺസ് വിൽ ബൗ ഡൗൺ ബിഫോർ യു അല്ലേ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകും പത്രോസിൻ്റെ നിഴലിൽ വളരെ വ്യക്തി വളരെയധികം വ്യക്തികൾക്ക് രോഗശാന്ത ശാന്തി കിട്ടി ഇല്ലേ that is because he was filled with the power of the holy spirit allada avada patros inde sharirathinte aa guna menma kondo allengil ningalo video kandatta alla avada rogam poyathu avada poyathu patros inde neelnaadu thanne parisudhaalmaavile saanidhyam undayirunnu priyapadore devathinte vaadi namukku yaakob sriyada lehanathil ariyamallo isaiah prava elisha elisha pravajaganum nammal nammal oru vyathasavum illa nu alle vaichu kattittilla nammal appo devathinte sanadhil there is no partiality അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവ് പൗലോസിലും അല്ലെ പത്രോസിലും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചന എബ്രാഹുള്ള ഹേനത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അന്നും ഇന്നും എന്ന് നയിക്കും ഒരേ ആളാണ് ഈസ് എ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടു ഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം ഉണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതാണ് മർക്കോസ് ശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധികം ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് he will work with you na parayunnathu and he will confirm it with signs and wonders appol nammal manasilaganam devathinte saanidhyam nammal undengil nammukku endu maatram shakti undagum pakshe inna sabayude alle or church inde pradhana dosham endanu vachala aarkum devathinte aathmavinte saanidhyam illa porathakka nokkan bahyamaya oru velli oru show undayirikkum kaigal pokki hallelujah akka parayuvayirikkum പക്ഷെ ദൈവമായിട്ട് ആ ദൈവമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹ ബന്ധമുണ്ടോ ദൈവമാണോ വസിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു 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 ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് 
നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു വ്യത്യാസം വരുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളാകുന്ന ആ ജഡികനായ മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തടയുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തടയുന്നത് അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം കാണുന്നത് അവരിങ്ങനെ നമ്മളുടെ എതിര എതിരെ വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചോളും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒരു സംവിധാനത്തിനും നമ്മളുടെ എതിരെ വരാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പുറത്തുള്ളവരെ അല്ല ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ പ്രകടമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹ ബന്ധം വേണം ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടയാളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളായിരിക്കും ഹാല ലൂയപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധികം ഏഴാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബീരത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല അതിനുപരി ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എന്നാ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലവരും പല വരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേണം എനിക്ക് എന്നാ രോഗശാന്തിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് വേണം എനിക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് വേണം ഈ ഗിഫ്റ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വേണമേ ഐ വോണ്ട് യുവർ പ്രസൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ ദൈവം ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തോളും കാരണം ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ആത്മാവാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മോശം പറയുന്നത് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പോൾ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ ആണോ ആണോ when the spirit of god comes into our lives are we learning something new huh no we are creating a relationship with someone new namal pudhiya karyam alla padikkunnathu pakshe oru pudhiya vyaktiyumayittu oru bandham aanu sthaapikkunnathu pala pala vyaktikalkum pudhiya karyangale kurichu namukku ariyam romar gol lehanathil avade undallo greek kaar avarkku endha vendey ella gnanam aanu vendathu അവർക്ക് ദേ വോണ്ട് നോളജ് ആ ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറൻസിന് എങ്ങനെയാണ് തലേ മുടിയെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോ ദേ വോണ്ട് നോളജ് പക്ഷേ നോളജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുപരി ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എ ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് ഒള്ളി ത്രൂ ദ ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് ഹാല ലൂയ പിന്നെ ലൂക്കാട് സുശേഷൻ ഇരുപത്തിനാലാമത് തീയതി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ആ ആത്മാവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം വരാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണം വായിക്കുക ഇതാ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുന്നു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കും നഗരത്തിൽ അപ്പം ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തക്ക രീതിയിൽ തക്ക അളവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്ത് നിൽക്കണം യു മസ്റ്റ് ബി യേണിങ് ആൻഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ അ ലൈഫ് ഹാല ലൂയ പിന്നെ നമ്മൾ
എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് അഥവാ അഥവാ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് ആരുടെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രവർത്തിച്ചത് അവര് തന്നെ പറയാണ് അപ്പോൾ നാമം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരികളെ ജനപ്രമാണികളെ ഒരു രോഗിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സൽപ്രവർത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഏത് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തിയെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കുരിശൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ദൈവം ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നസ്രായനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമസിലാണ് നാമത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സുഖം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് സോ വി മസ് യൂസ് എ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അല്ലാതെ മഹേഷ സർവശക്ത ജീസസ് ഇസ് ഗോട്ട് വൺ സൺസ് ഗോട്ട് വൺ നെയിം ജീസസ് ഒന്ന് പറയാ യേശു 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 ദസ് പവർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അതാണ് സാത്താൻ ആ നാമം എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ നാമം വിളിച്ചോ വേറെ എന്ത് നാം വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നോ ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പിന്നെയും ആ നാലാമത്തെ അധികം പതിനേഴ് ഇരുപത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്നാൽ ഇത് ജനത്തിനിടയിൽ കൂടുതൽ പ്രചരി പ്രചരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ നാമത്തിൽ ഇനി ആരോടും സംസാരിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് അവരെ താക്കീത് ചെയ്യാം ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇനി ആരോടും സംസാരിക്കരുത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കാം അവർ അവരെ വിളിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാതൊന്നും സംസാരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ അരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു പത്രോസും യോഹന്നാനും അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു മറുപടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതുപോലെ ഒരു കരുത്ത് വേണം ഇന്ന് മനുഷ്യർ നമ്മളുടെ എതിരെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് വേണം ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ന്യായമാണോ ന്യായമാണോ ഇത് പറയുവാനുള്ള ആ ഒരു കരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാല ലൂയ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനം അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രീതി തേടുകയാണ് അന്നെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെയോ നാട്ടുകാരെയോ കൂട്ടുകാരെയോ സഭക്കാരെയോ നിങ്ങൾ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെക്കാൾ ഉപരി പേടിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാനുള്ളവരെ അല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ നിത്യതയായിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഹാലലു യവാക്യ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ന്യായമാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല സാധിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതായിരിക്കണം ഒരു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമുള്ള ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന ലംഘിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുവാനുള്ള കരുത്ത് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പറയുവാനുള്ള കരുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രക്ഷകനായ യേശുവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നേഹബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നിത്യ ജീവൻ എന്നത് ഏ സത്യ ദൈവത്തെയും അവനയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയാണ് അറിയാത്തവനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി തേടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് നിത്യനാശത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആ സാത്താൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും എടുത്ത് നിങ്ങളെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹാലെ ലൂയ്യ ആ ദറ്റ് വി ആർ ഹിസ് പെർച്ചേസ് പൊസഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ ഇങ്ങനത്തെ കബിളിപ്പ് വഴി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം അവൻ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി ഇവിടെ കുറച്ച് താൽക്കാലികമായ ഒരു സുഖം അതൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ
മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശക്തിയും ഹിതവും അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് അതിനാൽ കർത്താവെ അവരുടെ ഭീഷണികളെ അവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇന്ന് ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എന്ന് നടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തി പറയുന്നുവോ അവിടെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനുപരി അതിനേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് വായിച്ചേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അവിടത്തെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും എവിടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പറയുന്നുവോ അവിടെ എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് വചനത്തോടെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് വായിച്ചേ പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അറിയാം ദൈവം പത്രോസ് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തു വഴിയെ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമം ഉയർത്തി പറയുകയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അവിടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവിടെ ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ഓ അത് അന്ന് ഒരിക്കൽ എങ്ങനെയോ ആക്സിഡന്റ് വഴി സംഭവിച്ചതാണ് ആക്സിഡന്റ് അല്ല ഞാൻ അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ മേൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മുടെ മേൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണം നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ആലലൂയ ഒരു മരിച്ച ഒരു കല്ലിൻ്റെയോ അല്ല മണ്ണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ആ ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലെ ലൂയ് ഐ ആം ടെലിങ് യു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ കം ഹാലെ ലൂയ ഒരു വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം പഞ്ചാബിൽ പോയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും ഹാലെ ലൂയ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പറയാണ് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രയർ രാവിലെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓ ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഐ സു ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഐ ഇറ്റ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ സു ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഐ സു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ മൈ മൗത്ത് ഐ ഗുഡ് ഫീൽ യു നോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബിങ് ഫീൽഡ് ഫിൽഡ് ഫിൽഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിറങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു 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 ചാക്ക് വല്ലതും കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഐ കുഡ് ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് യുനോ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വന്ന് നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് പഞ്ചാബ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം നിന്നു അല്ല ഞാൻ പിന്നെ ജെയിംസോണും ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി രാജേഷ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രാജേഷോടും പറഞ്ഞു ഈ വസ് സെയിങ് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു 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 മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ദൈവം തരും ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ബിൻ വോട്ടിങ് ദാറ്റ് ഓ ഇറ്റ് ഇസ് സോ വണ്ടർഫുൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഹാലെ ലു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നെ പൊക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുണ്ടോ എവിടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്
Jesus, the name of Jesus, you preach the word. Our God is the Son of God. We are not the God of God. We are not the God of God. We are 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 the God of God. എന്ന നേക്കും വസിക്കുമെന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വന്നത് യോഹനാൻ സുശേഷം ഹി വിൽ അബൈഡ് വിത്ത് യു ഫോർ എവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ന നേക്കും എന്ന നേക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ തരുന്നത് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ ഹാലൂയ കാരണം ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും കാരണം മത്തായുടെ സുശ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ വിൽ ബി ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു അണ്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ വലത്ത് വശത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന നേക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന നേക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്കറിയാം പിതാവിനെ എനിക്കറിയാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നെയ് മാലും ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പിതാവല്ല യേശു ക്രിസ്തു അല്ല യേശു ക്രിസ്തു പിതാവും സ്വർഗത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സഹായകനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ആത്മാവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ആലോചന ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദൈവ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം ഹാല ലൂയ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് യോഹൻ അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വി ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹീസ് എ വൈൻ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലസ് യു എബൈഡ് ഇൻ മീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവവുമായിട്ട് പരിസാത്മാവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാനും ആ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാവാകുന്ന പരിസാത്മാവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതേസമയത്ത് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസ് അഞ്ചാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം വി ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ ശക്തിയോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഹാല ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല ലജ്ജിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആത്മാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബന്ധമുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദൈവം be a or or i can i can speak to the spirit i can talk to him he will know my needs idik angotu mondrayittulle ena oru 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 bandham parayunna manasilavunnallo le hallelujah praise the lord so it is very important nammala aathmaavu aaranannum aathmaavu deivam endinaanu namukku oru tharkum vyaktiparamaayi thandathennum aa aathmaavine endu cheythu tharan pattum ennumulla aa oru arivu adonaan efficiency nerathe paranjathu pole മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ് ടു ഹിം ഹു ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു എക്സീഡിംഗ്ലി എബണ്ടൻലി മച്ച് മോർ ദൻ വി ക്യാൻ ആസ് ഒ തിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പവർ ദറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ അസ് ദ പവർ ദറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ അസ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി ആ ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ 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 ഏറെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ അച്ഛൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനേക്കാൾ വളരെ ഏറെയായിരുന്നു അല്ലേ ആ കൊടുത്തത് ഒരേക്കറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റും ഒരു വീടും ഹലോ ലൂയ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു മച്ച് മോർ ദി ക്യാൻ ആസ്ക് ഓ തിങ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പവർ ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഇൻ ആസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പവർ ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഇൻ ആസ് വി ഓൾ നീഡ് ദാറ്റ് പവർ ഒന്ന് പറഞ്